Hier ons is hier om het aan bid. Omdat ons glo dat hij is die enigste ware heilige God. En omdat aan hy kom al die lof toe, al die eer, al die aanbidding. Ons kom blij dat niemand soos hy nie. Hy is heilig en rechtvaardig en waardig. En toch is hij bezig met ons. Hier in die gemeente en ons persoonlijke leven is hij bezig. Hij het die sien gestuur, hy het in die wereld ingekom. En misschien het ons nog nooit besef nie, dat hij so vir ons kom leid nie. Maar vanochtend wil ons vraag dat hij ons gedachten sal gevangen hou, dat ons die woord sal hoor, dat ons daardoor sal verander word, dat ons hier sal uitstap en sê, maar die Heere het met my gepraat en het was lekker om te hoor hoe hy my, met my gepraat het. Maak ons ontvankelijk vir die woord, maar geef ons een leerbare gees. En help vir ons vandag om net te verstaan wat hy vir ons wil sê. In hierdie proces waar ons bezig is, in hierdie reeks geneesing en herstel, is hy bezig om vir ons weer net te herstel, daar waar het stikkend is. Help vir ons vir oogend al meer. In Jezus' naam, Amen. Op Psalm 51 vir die koorleier, met ander woord is een lied, as daar staan vir die koorleier, dan weet jylle, dat is een lied wat gesing word, maar die lied is een lied, een psalm van David, so David het het geskryf, na aanleiding daarvan, dat die profeet Nathan na hom toe gekom het, oor sy overspel met Batsheba. Nou, dis die lied, dis soos hy die lied geskryf het, wees my genadig oor God, in die trouwe liefde, wis my oortredings uit, in die groot barmhartigheid, was my skoon van my skuld, en reinig my van my sonde, Ja, my oortreding sken ek, en van my sonde bly ek altyd bewus, teen jy alleen het ek gesondig, jy ek het gedoen wat verkeerd is in jy oor, jy uitspraak is dis reg, en jy oordeel is rechtvaardig, ek was al skuldig toe ek gebore is, my sonde met sonde belaai, toe my moeder swanger geword het, maar jy verwacht op rechtheid, diep in die mense hart, laat ek dan diep in my binneste weet, hoe jy wil hy ek moet lewe. Neem toch my sonde weg, dat ek rein kan wees. Was my, dat ek witter as sneeuw kan wees. Laat my weer blijdsklap en vreugde beleef. Eet my verbruisel, laat my weer jubel. Moet toch nie afslaan op my sonde nie. Wis al my skuld uit. Skep vir my rein hart, o God. Vernieuwe my gees en maak my standvastig. Moet my toch nie van u wegdrijf en die heilige gees vir my u wegneem nie. Laat my weer die blijdskap ervaar van iemand wat dier u verlos is. Laat my u, laat my u weer met toewijding dien. Dan sal ek die oortredes leer wat, een mens, wat u van een mens verwacht, dat sondag sal het tot u sal bekeer. Red my van ondergang, o God, my redder, dat ek kan jubel oor u verlossingsdaad. Heere, gee my die woorde om u lof te verkondig. Een offer vraag u nie, anders sal ek het gebring het. Een brandoffer wil u nie heen nie. Die offer wat u wil hee, o God, is verootmoediging. U sal een hart vol ootmoed en berou, nie gering ach, nie o God. Laat Sion die liefde en die goedheid ondervind. Herbou toch die mire van Jerusalem. Dan sal die offers wat voorgeskryf is, weer vir u aanneemlik wees. Offer dieren wat heel toal verbrand word. En dan sal hulle weer bille op die altaar of offer. So lees dit daar. Het einde van die persalm in elk geval. So ek gaan nou prentjies opsit, ek, voor ek hier die prentjie opsit, um, doen ek het met respect vir wat aangaan in die midde oost op die oomlik, maar die heren het in my hart gepraat, en, en, en ek wil hee ons met die prentjie op, sit die prentjie gaan gaan op. Dis een prentjie van vier plekke in die wereld op die oomlik, dis nie net by Gaza wat het so lyk, like. daar is ook Ukraine lyk like het so, by Gaza, by Israel, by Syrië, en dan kan jy honderde ander plekke gaan bysit, so ek nou hierdie prentjies begin kyk het, dan is ek net verstom oor waar in die wereld is mense sy huise plat geskiet. So te wonder ek maar, as ek nou hierdie prentjies sal kyk, en ek kyk na hierdie mense sy, 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 sy rommel, en ek, en ek weet, en ek het respect daarvoor, ek wil het nie misbruik om mense, mense sy hartseer te vergeeslik nie, maar dit is nou een deel van die boodskap wees. Maar, maar, ek wil een woord daar oorskryf, en dit is die volgende skyf, en dit is net verwoesting. Dit is waar hy oorstaan. En ek hier terug. Verwoesting. 
Dus hoe ik daarna gekeken heb, ik heb die prentjes zien, dus zie ik maar, dit is verwoesting. En dan denk ik maar, als ik nou een paar vragen zo kan vragen, en als ik kijk naar die prentjes, uh, en je is misschien een journalist of iemand wat belang stelt in die omgeving, dan is die eerste vraag wat er bij mij opgekomen is, maar heet die plekken altijd zo so gelijk? Was dit zoals het altijd was? En allemaal van jullie zal zeggen nee. Als je kijkt naar dat, ik zit gewoon een prentje weer op. Als je kijkt naar die vensters wat open is en, en goed wat zo so half staan. Dit was niet zo so nie, die feesters was iemand zijn huis, die binnenplekken waar, daar, daar, waar die mensen was, dis waar kinders gespeeld het, dis waar gelach is, dis waar lief geef word, dis waar dat beklui is. Dit was mensen zijn huise geweest. en is verwoest. So ek denk die eerste ding wat ons vraag is dat, het het altijd zo so gelijk? Nee. Die tweede vraag waarom, wat ik wel eerst moet vragen, en het gaan bij meer nader naar die geestelijke deel daarvan van ons boodschap. maar waarom lyk die plekken zo? So? Wat het gemaakt dat die plek is so lyk? Wat het gemaakt dat in die lande, en dat is, ek sê, daar is nog baie ander lande, is een wat je kan gaan kyk. Wat het gemaakt dat, daar, dat het so lyk? En als een woord wat ek nou oor wil skryf, mense sal dat ek sê oorlog, maar dat is die waar nie. Dat is onvrede. Dat is een onvrede tussen groepe mense, of tussen lande, en dan vallen we elkaar doodvoudig aan, want ons kan niet vrede maak nie. Toe denk ek maar, as jy, as jy na hierdie ding zo so kyk, en je vat het in ons land in, in ons leven in, en ons vergeestelik dit veroomlik hier, dan denk ik, dit was niet altijd zo so nie. As jy daar prentjie sien, dit was niet altijd wat God bedoel het nie. Dit was die bedoel dat God gesê het, ek wil mense maak, zodat so hulle elkaar dood maak nie. In die, in die begin was dit zo. So, daar was harmonie tussen God en mense. Daar was vrede tussen God en mense. Daar was harmonie tussen mense en dieren. En het is een mens en mensen. Dit was altijd zo so geweest. Voor die, voor die, voor die mensen gekies het om een oorlog en ik met God te gaan. Want die mensen het gekies om een opstand te komen in hun God. Dit wat God vir hulle gesê het, was hier vir hulle meer belangrijk niet. Hij het bij je punt gekomen en maar, maar ons wil ons eie ding doen, so onvrede het tussen hulle en God ontstaan, en jullie weet wat gebeurt bij onvrede, ons het het nou gezien. Wanneer daar onvrede kom, is daar verwoesting. En ik denk dat ze mensen bij keer met mensen praten, en ik weet jij het toch al sê, of mensen het al voor jou gesê, Mijn leven valt uit elkaar uit. Het je dat het al gesê, Mijn leven is een groot gemors. En dus die uitkomst van onvrede met God. Dat mensen zijn levens emotioneel in elkaar val, en dat het lijkt zoals een klompen rommel daar. En als ze naar hun leven kijken, dan zeggen ze: Maar hoe gaan ons ooit uit die gemorsheid komen? Ons hele leven het platgeval. En als je naar mensen zijn geestelijke levens kijkt, en ik wil met mensen werken, jij wil met mensen werken, ik praat niet eens van mensen in die kerk, vooral buiten die kerk. Als je naar mensen zijn se, se geestelijke omgeving kijkt, dan wil ik zeggen: Als ik zo so naar die wereld kijk, niet net in Australië, maar dwars door die wereld, die wereld leidt in stukken. Rommel is oorals als geestelijke rommel. Als ik naar David kijk, dan wil ik zeggen: David zijn leven uit elkaar het geval. Zijn leven het plat geval. En het was zij het toe doen. Maar kom eens lees wat sê hy in Psalm 51, vers 1 en 2. Hij zei: Voor die koorleier, op een Psalm van David, na aanleiding daarvan het die profeet Nathan na hom te gekomen het oor sy overspel met Batsheba. Nou, ik weet allemaal van jullie behoort die historie te kennen, maar misschien moet ons net gauw geweer die geschiedenis recht krijgen. Daar was een oorlog, zoals nou daar in Israël is, was daar een oorlog geweest. David, voor een of andere reden, was die bij die oorlog geweest. Misschien was hij op een naweek af, ik weet niet. Maar hij was niet daar nie. Joab het vooruit gevecht. En nou is David bezig met zijn plek, en zijn biervrouw Batsheba, en hij verlei, sy, op een of andere manier, land hulle bij elkaar uit, Terwijl Urea op die, op die grens vecht, daar waar die oorlog is. En Batsheba raak zwanger. En David weet, nou het ik een probleem. Want we allemaal weet, Urea is niet hier niet. En hoe zou so dit nou gebeur het nie? En sy sal sekerlik praat daar oor, as iemand zo so vaak vraag. En dan maak hij een plan, en dit was een goede plan geweest, menselijke plan. Hij laat Urea terugkom. Hij zegt: kom jy verdien een vakantie. Kom bly bij by jou vrou, kom kyk hier hier so man. Maar Uria is zo so loyaal die nog sy koning. Hy sê, ek sal nooit bij my huis gaan slapen als daar een oorlog in die gang is nie. 
Ek sal hier by die kwartier slaap in die paleis. Ek sal nie na my vrou toe gaan nie, want ons is in die oorlog. En dit is wat David een groot probleem. En dan besluit hy, want dan moet ons een oplossing kry. Nou sê hy vir Joop, hy laat contact vir Joop, stuur vir hom seker my SMS, ek weet nie, maar in geval hy stuur vir my brief en sê vir hom, luister, jy moet vir Uriah voorstoot, dat hy daar voorveg, dat as daar een geveg kom, dat hy sal sterf. En dan sterf hy. En dan denk ek, nou probeer hy het natuurlijk verbloem, vir hierdie hele ding, maar die Heere het het laat uitkom. Nou denk ek aan Uriah sy lewe, as jy mens dink, en dis die effect, wat ek hee, ons moet hoor, wat uit hierdie gedeelte kom, dis die effect van dit wat gebeur, wanneer mens ongehoorzaam is aan God, wanneer jy toelaat dat jou lewe, jou geestelike lewe, in een rommel verander, so een rommel hoop raak. Davidse lewe is in een rommel hoop, want sy sonde het dit gemaakt, maar nou vat die Iriase familie, dink het aan sy familie, daak was daar nog kinders gewees, Wat van sy ouwers, wat van sy broers, wat van sy vriende, wat van sy mede soldate, hulle lewe is dier ene ouwse besluit verwoes. En dis wat gebeur in die wereld. Mense se besluite verwoes ons. En ek wil hee, ons moet een bykie dit nader trek na ons toe. En ek wil nie een vinger wees die ek sal so praat, want ek moet vingers van my ook wees. Maar baie keer in ons emotionele lewe, en dink ga goed aan, is daar woede, en daar is een bitterheid, of daar is een jaloezie, of een of ander arrogantie, of afgins op mense. Dis die emotionele rommel, waar my mense loop. Baie ouwens kan nie klaarmaak, met dit wat in die verlede gebeur het nie. En as mense denk aan die geestelike rommel, dan is het hierdie ding wat mense het, is hierdie liefde vir genot, en hierdie liefde vir die wereld, en die liefdeloosheid, en losbandigheid, en onsedelikheid, en jy kan al die goeders omnoem. Die deesta is het die minachting van Godse woord, en ons glo nie wat hier staan nie, en al is daar baie keer christen op, wat sê, ja, ons moet het anders te interpreteer, en ons moet nie meer so ernstig met die woord wees nie. Dis geestelike rommel wat mense in hulle levens toelaat. En sy trink in hy prentkie, die verwoestende effect van die prentkie, het my geraak. Maar toe denk ek, dis nie een patch, van hoe dit sal wees, as dit, hou my eers die prentkie terug, hoe dit sal wees, as ons eendag, nie sonder God dood gaan nie. Dan is dit, een rommel lewe, waar jy letterlik, vir die rest van jou lewe, so sal bly. Kom sê daar skyf hier op, en dan wil ek nie verder over praat. So as die mens nou na die prentkie kyk, en toe ek na die prentkie kyk, en ek en Rikkie daar oor die week ook daarover gepraat, hoe begin die mens om hier die gemors recht te maak? Hoe gaan ons die rammel opruim? Ek dink dit sal begin wanneer mense sal sê, ons wil die rammel opruim. Ons is nie meer tevrede, om in die rommel te bly nie, is die oorlog so voorbij. Wanneer iemand sal kom te sê, maar ek gaan met die stootskraper hier inkom, ek het die wil om dit te verander, maar as die mense sal kom om te sê, maar ons is tevrede, los ons rommel, ons wil so bly vir die rest van ons leven, dan gaan dit vir ewig so bly. En dan dink ek, toe ek daar dink, toe dink ek maar, dis precies hoe dit met baie mense gang, want hoor wat sê God, hy sê, nee, 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 ek is nog nie daar nie, ek is nog voor my het, die rommel gaan altyd so bly, as jy dit nie wil verander nie. So hoe begin ons? Ons begin dier te sê, soos David, Heere, ek wil die rommel wegvat. Hoor wat sê hy? Hy erken sy behoefte aan haar stel. Hy sê, wie is my genadig oog God? In die trouwe liefde wis my oortredings uit in die groot barmhartigheid. Was my skoon van my skuld. Reinig my van my sondes. Ja, my oortredings ken ek, en van my sonde bly ek altyd bewus, ten u alleen het ek gesondig, ek het gedoen wat verkeerd is, in u oor. Die uitspraak is dus recht en oordeel is rechtvaardig. Ek was skuldig toe ek gebore was, met sonde belaai toe my moeder swanger geword het. So as David sit, en hy sit na hierdie rommel en kyk, want hy een kese, hy sit vir een virk, as jy die virk vir my sal opsit, Hy is daar in die wereld. En dis nie een keer in jou leven nie. Dis amper ons dagelikse leven, waar ons voor keeses te staan kom om te sê, 
Mijn leven is in een gemors. Maar hoe ga ik het recht maken? Ga ik aangaan op die wereldse pad en hoop dat het beter wordt? Maar ik ga emotioneel en geestelijk en mensen doen dit en het probeer dat het beter gaat en het gaat vertijken beter, maar dan gaan die rommel gaan niet nooit weg gaan. Nie. Of als je kiest om te zeggen, maar ik sta elke dag. Staan ek voor zonde. Elke dag het ik iets wat ik verkeerd doe, wat ik voor die Heer moet doen. Wat ik kan zeggen, Heer, wie is mijn genadig? Want dit is wat David zei. En dan kies je God zo pad. En dit is het dagelijkse ding, dit is een gereelde ding wat ik zie. Wat ik zie. Het is interessant als je David zijn woorden leest. Die Engels is nou dit bij mooier gezegd als die Afrikaans. Hij zei, in your loving kindness. Want ze het laatst week ook gehoord. In your tender mercies wil ik naar je toe komen. En ik heb laatst week gezegd: dit is excessief. God is niet net lief voor ons, nie. Hij is loving kind, Hij is lovely kind. Hij is, is, is niet net mercy voor ons, genade voor ons, nie, maar Hij is tender mercies. Dus so dit is die God waarmee David werkt. En daarom kom hij naar hem toe en hij zegt voor mij: Heer, I alleen kan hier die rommel wegvatten in mijn leven. Zoals so jij nu terugdenkt aan die prinkje wat we gezien hebben, niet nou. En je denkt voor een oomelijk, hoe gaan ons die prankie recht maken? Dan moet dat ergens bij jou toch wees, die herstelde prankie. Iemand moet komen met, de, met, de, met de, als jy nou architect is, die prankie weer gaan tekenen en sê, hierdie rommel gaan ons verander, zodat so het weer niet lijkt. En dat is hoe God naar ons kijkt. Als hij naar Jezus naar ons kijkt, als hij dier Jezus naar ons kijkt. Kijk niet naar die rommel van je leven op je oomelijk. Zie maar als een klomp rommel in je leven. Een klomp emotionele goed is wat jou, wat jou aftrek. Of een klomp geestelijke goed wat jou aftrek. Dan kijk hij niet naar die rommel van dit niet. Hij ziet die herstelde jij aan die andere kant van die kruis. Want dit is wat die kruis komt doen niet. Zo so zien we maar dat die mensen komen dat we die plek om recht maken. En dan krijg je al die geld wat je kan krijgen. Biljoenen dollars is gegeven voor die herstel van die plek. En die machine komt daar op gedag. En die mensen zeggen het nee, als recht. Ons hou daarvan om in die rommel te slapen. Ons hou daarvan om koud te krijgen. Ons gaan hier die plek laten recht maken. Nie. Ons zal zo so blijven altijd. Dus so ik weet niet, ik heb een paar woorden wat ik nu niet kan zeggen, nie, wat ik wel liggen denk het, Maar ik zal niet denken, zo'n so dankbare, dom, stupid mensen. Hier komt die hele wereld met alle geld en alle machinerie. En dan wil je plek bouwen. Maar jij wil niet. Nieuwe kombuis, nieuwe huis, nieuwe stoof, nieuwe matten, nieuwe alles. Splinter nieuwe plek. Dat is wat uit dit uit kan komen. Dat denk ik. En dat is wat ik nou wel gelezen heb. Maar ons is ook een partij keer dom en stupid. Hoor wat staan hier. God is rijk en barmhartigheid en het ons innig lief. Die is zijn groot liefde. Het hy ons wat dood was als gevolg van ons soortering. Ons kan zeggen, dit was rommel in ons leven. Samen met Christus levend gemaakt. Uit genade is jij gereed. Zoals so je denkt aan die pad van een stel. Als je denkt wat David gedoen het, het hij jullie ding besef, Hij beseft, maar mijn leven kan niet zo so blij niet. Ik ga niet die genade van God wegsteek nie, wegstoot niet. Dus ik ga niet die machinerie aanvaarden. Nie. Ik ben blij niet rommel niet. Nee, David komt en zegt, Jere, ik was een blief uit die rommel uit kom. Maar die is een genadige God. Dat is die eerste stap. Je moet bij het punt komen te sê, ik wil niet hier goed aanvaren mijn leven, wat rommel is niet, wat niet wat nie vir my vrede gee nie. Die tweede ding, en dat is eigenlijk waar het begint, is dat die herstel komt van binnen af. Hij zegt maar, ik verwacht op rechtheid, diep in een mens hart. Die Engels praat van de inward being. Laat ik dan diep in mijn binnenste weet hoe ik moet leven. Neem toch mijn zonde weg, dat ik kan rein wees. Was mij dat ik wetter als sneeuw kan wees. Ze so zien maar niet, die stootskrapers kom, en die geld is ingevloei, en hulle beginnen die plekken herbouw. Al die plekken wat op die grond lê, word nekies opgebouw, vijf vloeren, zes vloeren, hoe het ook al was. En daar staan die gebouw. Die vloeren, die, die straten is skoon, al daar is niks meer in die straten nie. En dan sê hulle vir die mense, julle kan terugkom naar julle plekken toe. En als die mensen inkom, er staat niks binnenkant nie. Niks binnen mieren nie. Niks is binnen herstel nie. Die vensters is niet in nie. Van buiten af lijkt het nogal baie mooi. Maar niks binnen is gedoen nie. Dis wat David die vrouw. Hij zei: Vader, God, herstel niet net my positie nie. 
maar herstel hier diep binnen in mij. En jullie zal weten, hier diep binnen in mij en in jou is waar die goed is voet. Hier diep binnen in ons is waar ons betekent een struggle heet om, om, om ons emotionele leven recht te krijgen. En hier diep binnen in ons is daar een struggle paar keer met ons verwrongen ziel wat vol rommel is. Om uiteindelijk voor God te kan toelaten binnen in ons. Zo so hier is paar keer beleef ek dit, en ik weet niet of jij dit al beleef het nie, dat mensen goed goed praat. Goed wat verkeerd is, wegpraat, recht praat, dis oké okay om het te doen, allemaal doen dit, dis maar soos ons gemaakt is, dis die story van ons leven, maar als je daar kom, ga je net nooit bij een punt kom, waar je van binnen af recht gemaakt wordt. nie. Ek hou van die Engels, hy is nou af daar, maar hy sê, hy praat van in, in my secret heart, maak my hier diep binnen in my secret place, begin daar, so David sê, hy sê, laat ek daar, diep in my binnenste, en dis wat ek wil hee, dis die gebed wat ek wil hee, ons moet aanleer, daar waar die bitterheid is, want dit, dit is asof die diep binnen in jou, soke tentakels is van, a, van, a, van dit is dit, wat is dit, a, wat is dit, sê ek kan dankie toch, dat jy saam met my kan dink, die tentakels van, van hierdie, sen, van hierdie sê ek kan is, is eigenlijk, is as hierdie rommel is so diep binnen in ons, bitterheid en kwaad, swak taalgebruik, hoede uitbarstings, drankgebruik, noem het enige ding, is hier diep binnen in ons, en dis waar het moet verander, en dis wat David bid, hy bid om te sê, breek eindelijk hierdie tentakels, van hierdie, hierdie gemors in my binneste, en dis een dagelijkse proces, dis nie eenmalige proces nie, Dit is een voortdurende proces, want jy, elke nou en dan kom je achter, maar hier zit nog een stuk bitterheid, hier is nog een stuk woede, hier is nog een stuk jaloezie. Hoe kom is ek nou so opgetree? Want dit is hier diep binnen en jou is het nog bezig om recht te maak, en het is nog nie klaar met die proces nie. Die gebouw is nog nie klaar gebouw nie, en dit is wat hier die hele proces van dieper met God is, dit is een voortdurende proces. Net zodra je klaar is, dan, dan is daar een nieuwe ding wat God wil hee met verander. Dit is een voortdurende proces. Maar begin daar om te sê, Heere, begin nie die binnen in my, in my innerste, innerlijke, uh, inner being. En ek het laatst week gesê, dis waar jou siel is. Jou siel is dit wat jou emoties bepaal, en jou optrede bepaal. So uit dit uit, loop een volgende ding, en dit het ons een paar week al oor gepraat, dis die herstel van vreugde. Hy sê, laat my weer blijdschap en vreugde beleef, Eet my verbruisel, laat my weer jubel, moet toch nie ach staan op my sondes nie, wis al my skuld uit. En dis die sad realiteit van iemand wat toelaat, dat jou binneste oorgeneem word, dier sonde, die wereld, en die, die goed sonder God. Is dat het ons blijdskap verloor? Denk nou met een, een kind wat stout is, of is jy stout is, of jy droog maak, ergens, Dit is miskien vir die oomlik lekker gewees. En dan, dan is jy skuldig, en dan moet jy dit wegsteek. Die kind moet, moet, moet ek het nie sweeties gevat, sy blijdskap was nou nou nog lekker toe hy sweeties gevat, tot sy ma daar ingestap het, en nou is dit gone, maar nou moet hy dit wegsteek. En dis wat die realiteit is, is dat ons blijdskap word gesteel, wanneer ons nie ons innerlijke being wil laat recht maak dier God nie. Het is interessant hoe David het beskryf, en die Engels sê dit, hy sê, let the bones that you have broken rejoice. Want dit is eindelijk wat gebeur, as ek oorgee aan, aan die wereld, en aan sonde en die dood. As my geestelike bene word eindelijk gebrek, ek raak lam gele, ek is in een rommel, ek is in sakkenas. Hy sê, laat dit weer opstaan, en laat dit weer recht kom. En hier is nou een amazing gedeelte wat nou kom. Want hy sê, herstel my hart en my geest. Nou kry die prentje, van voor dit, sê hy, jy het my bene gebreek, ek, ek, ek le in een hoopie, want al my bene is gebreek, uh, maar gee dat my bene weer sal bly word, en dan bid hy die volgende, hy sê, skep vir my een rein hart, o God, vernieuwe my gees, en maak my standvastig, moet my toch nie van jy aan wegdrijf nie, en die heilige gees my aan weg neem nie, Laat my weer die blijdskap ervaar van iemand wat hier verlos is. Laat my u weer met toewijding dien. 
Hoor wat sê, ga met een versie terug. Nog een keer. Skep vir my een rein hart. En dis die woord, is die woord in die Hebreeus, wat by Genesis 1 gebruik word. As God sê, in die begin, was daar niks nie. En hy sê, kom laat ons skep. So die woord wat David gebruik, hy sê, nadat my bene gebreek is, as gevolg van my sond is, laat dit as een blief geskep word, soos die skeping uit niks uit nie, dat het weer sal opstaan, en dat daar weer nieuwe lewe sal wees. Die slechtste moendelike, jy kan maar aangaan, die slechtste moendelike plek om te wees, is ons sonder die heilige geest te wees. Want dis wat gebeur, want wat hy eindig kom bid nie, so hy sê, skep vir my rein hart, so dat ek, my geest, want hy ons nog gesê, die siel is jou binnenste wees, waar jou emoties is, ek het laatst week gesê, die geest is dit wat connecteer, dit is wat die verhouding kan hee met God, of met die duivel, en die geest te kan helm, so hy kom nie net bid vir sy siel, en sê, maak my emotioneel weer recht, na al die goed wat my gebeur het nie, maar skep uit niks uit nie, vir my een rein hart, so dat my geest, weer met u kan verbind, so dat daar weer een verhouding kan wees, en dis waarvoor hy bid. So eindelijk is dit, as ek het prakties moet vat, iemand wat met God te pad loop, sal dagelijks met hom praat, en sê, jyre, in my binneste is ek weer goed ontdek, wat ek nie daar wil heen. Ek wil hee dit iemand het kom uitvat. Ek wil hee met jy in my binneste my kom vernieuwe. Kan jy nie tevrede wees met jou leven vandag, as het die selfde is as gister nie? as dat goed is wat jy gister moes reggemaak het, dan moet jy vandag nader aan God leef. Meer, moet jy vandag sê, ek wil vandag nog meer soos Jesus wees. Moet jy vandag sê, ek wil vandag nog nader aan God leef as gister. Ek kan nie by die punt kom waar ek net sê, ek aanvaar maar net my leven vol, al die goed in my binneste, wat stikkend is nie. My bene is maar alright, dat alles in stikke leen nie. Ek kom vandag en ek sê, Heere, maak my verder nog nie. En ek denk daar oor om te sê, miskien is dit die toets wat jy vir oogend moet gaan doen, of jy huis toe gaan, gee jy om, wat God van jou dink. Kan jy die vraag onthou, gee jy om, wat God van jou dink. Nou, as het hier is, dan denk jy, yes, hy dink ek is ok, ek het vroeg opgestaan, en ek is baie vaak, maar ek is nog hier, hier is nog iemand wat nog nie slaap, en op die oomlik nie gaan kyk, dan gaan ek jou net laat opstaan, vir Johannes jy nog recht, Daai wie moet nou in skop hoor, rarig. Maar as jy hier sit, moet jy vir jouself vraag, plaat het my wat God vir my dink. Met ander woorde, die volgende, as ek hier uitstap, die volgende ding wat ek gaan sê, die volgende ding wat ek gaan doen, en morgen by die werk, die manier hoe ek met mense gaan praat, met my vrou, my kinders, my man, wat wie ook al, gaan dit vir my, gee ek om wat God vir my dink. Want mense sê, ek gee om wat mense vir my dink, ek weet, ek weet nie, mense moet slecht vir my dink nie, dus hoe kom ek my kinderse oore trek, en hulle moet nie net die slecht vir my dink nie. Maar gee om wat God dink, en dis wat David sê, skep vir my rein hart, so dat ek met God in die verbinding weer kan wees. En dan, loop het uit op die herstel van lof, hy sê, dan sal ek die oortreders leer wat jy van die mens verwacht, dat die sondags hulle tot jy sal bekeer, red my van ondergang oor God, my redder, dat ek kan jubel oor jy, die woord jubel is net so, in volle boors en ek skree, oor jy verlossingsdaad, gee my die woorde, om jy lof te verkondig, hy sê eers, jyre maak my reg, maak my siel reg, so dat ek kan vreugde beleef, so dat my hart, my geest met een verbinding kan kom, so dat ek vir die wereld kan wees, Jy is God. Jy is die een wat ek wil prijs oor die verlossingsdade. Jy gaan bitter moeilik met jou kind, met jou man of vrou, of met jou gesin, of met jou vriende praat, as sonde duidelik in jou leven is. Hoe kan jy van jou kind een voorbeeld wees, as jy voordierend ongeduldig is, of liefdeloos is, of hard is? Wat is een voorbeeld stel jy? En David sê, Heere, help vir my, om vergevingsgesin, om liefde, alles te betoon, aan die wereld, so dat ek wil ek kan vertel, van die verlossingsdade, en dan sê hy, 
dat ik weer voor je kan loof, dat ik kan jubel oor je. Als jij en ik herstelde ziel het, moet dit ons leven zo so maken dat ons kan jubel oor die Heere. Anders ter, as ons bezig met de fairy tale. En dat is wat die wereld sê. Hulle sê, jylle woord is een fairy tale. Hier is een fairy tale. Want, ons, ons sien nie die bybelse beginsels by jylle nie. Jylle leef net soos ons. Jylle trie net soos ons. Maar jylle sê, jylle glo in die bybel. Die bybelse mense, die Jesus mense, volg hom. Maar hulle, hulle doen nie wat die woord sê. En dan kom het een fairy tale. En David sê, help vir my. So dat my stik in siel, en my dode gees sal opstaan, en u jubel, en u loof. En miskien moet jy vir jouself sê, soos net ons sing, of wanneer ons ook al sing, oh, nou weet ek jy sing nie. En ek sê nie, het sing is die enige plek, waar ons jubel nie. Maar jy sê, wow, ek het een stik in die siel gehad, en hy het om kon recht maak, met Jesus, ek het een stik in die geest gehad, en hy het kom recht maak, hy het die rommel kom verweider, hy het my nie net kom een niet maak, dier een buiten dop op te sit, nie, want baie keer het ons die nieuwe dop wat ons opsit, en is eigenlijk my net Jesus my kap wat ons aansit, ons lyk soos Jesus, maar hier binnen en is het nog nie verander nie, maar hy kom en hy verander nie net my dop nie, hy, kom, hy verander my van binnen af, en as ek van binnen af verander is, dan sal die geest in my opstaan, en dan sal ek jubel en juig oor God. So wat het is praktisch nodig? Hoor my, waarom sluit hy af? Hy sê, want u het geen lis in een slagoffer nie. Die slagoffer is een offer wat, hy gege- wat hulle gebring het. Anders zou ik het gegeet. Of een brandoffer, dat u, het u geen behaar in nie. Dit is asof hy hier sê, ek stop het eerst, dan gaan nou verder lees. Hy sê, asof hy geen behaar, hy sê, ek het geen behaar daan ouwens, wat feik kinders van God is nie wat voorgeef wanneer die rechte mense daar is, of in die rechte geselskap is, ja, ons dien ook die Heere nie. Hy sê, moet nie vir my offers bring, ek is die lus daarvoor nie. Weet jy wat soek ek? Hy sê, ek sê, die offer wat God soek, is een gebroken gees, en een gebroken en een versla hart, sal hy nie veracht nie. So die begin van hierdie goed, as ek na hierdie psalm kyk, en ek sien hoe David begin het, en hy eindig met die amper as een crescendo, waar hy kom met die hoogtepunt om te sê, maar ek kan nie vir jy eers een offer bring nie, as niks wat ek kan bring, as niks wat jy kan bring om Jesus, jy kan nie by out give God, wat gaan jy gee wat beter is die kruis is, jy kan hard werk vir die Heere, en jy kan baie bid, en baie bybel lees, en baie sing, jy moet nie by out give God, en David sê, ek, al wat ek het, ek kan met die gebroke geest na jy toekom, en het versla hard, want die gebroke geest beteken, my eie ek is nie meer belangrijk nie, maar God is belangrijk, en dit is een dagelijkse gebed, tien keer op die dag kan jy die dag bid, sê sê jy, my gees, hier binnen, en is nie omdat ek stikkend is, is gebreek nie, ek het myself oorgegeen jy, nou woon jy gees by my, een versla hart beteken het, as ek kyk na my leven, en ek sien wat ek alles aangevang het, en ek weet ek is verlost dier Jesus, dan is ek versla oor my optrede by tyd keer, en weet jy wat sê hy? Bring het vir God, dan sê hy belangrike ding, hy sê God sal dit nie veracht nie, God sal jou nie min ach, as jy in nederigheid na hom toe kom, en sê jyre ek is die kind, het hy keer sikkelik om gehoorzaam te wees, maar ten spuite daarvan kom gee ek het vir jy, hy sê ek sal dit nooit veracht nie, so ek wil jou uitnooi om te gaan, begin jou dag so, dier dat jy gereeld vir hom sal sê jyre, kom herstel my van binnen af, as daar nog goed is wat ek sien, ek gaan het nie aanvaar, en sê, dit is maar soos ek is nie. As ek goed sien wat ek ongehoorzaam is aan u, gaan het nie aanvaar nie, dit is nie soos ek is nie. Want u my siel kom recht maak, u die rommel kom opruim. U my kom een nieuwe geest gee. Maar jyre, ek wil my self voor u kom breek, ek wil u self kom gee, so dat u vir my gebroke hart, hy sê, die jyre sal het nooit min acht nie. As ek so die reepe saam lees, dan sê ek net, what an amazing God. Wat de God dien ons hier. So kom ons bid. Heere, dit is een amazing, you are amazing God. Ons kan nie anders dan om u te aanbid, en u te loof, dat u ons een nieuwe leven kom gee nie. As ek na my eie leven moet kyk, en ek weet nie hoe dit by ander mense gaan nie, dan was daar baie rommel, wat u moet opruim, en nog steeds moet opruim. Daar is nog goed wat lee, 
wat nog niet opgeteld is. Nie. Maar ik is bezig en eerst bezig met mij. Hij zei dat ik wil jouw ziel niet kom maken. Ik wil jouw nieuwe emoties geven. Ik wil je die bitterheid wegvatten, die jaloezie wegvatten. Ik wil die kwaad wegvatten. Ik wil die, die, die onzierlijkheid, die losbandigheid, die minachting van God zijn woord. Minachting van God wil ik wegvatten. Ik wil je vreugde geven, je diepen in je ziel. Vreugde wat zal hou, vreugde wat niet zal afgaan, nie, maar wat zal opgaan. En dan zie je, ik wil voor jou kom skep uit niks uit nie. Een nieuwe hart. En een nieuwe geest. Mag ons vader, volgens dat je toe kan komen. Mag, mag je ons niet min acht nie, jy sê jy sal nie. As ons sê, ons komt met een gebroken geest. Betek je naar je toe oor ons zonde en ons versla hart. Maar ek is versla oor die genade. Maar dit is wat David ons leert. Heere, wees ons genade. Amen.